Good evening, Gilberto, how are you? How are you doing? Are you fine? Good evening, teacher. Good evening, Gilberto. Welcome to your class. Thank you. Yes, you're welcome. Okay. Um, three people are connected. Three people. So, let's see. Let's begin. <clears throat> Buenas noches. Este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, Modalidad Online, Beginner 3. Welcome to your English class. Today is Monday, March the 6th, and this is class one. How to use infinitives. How to use infinitives. The class is in the WhatsApp group. The class is in the WhatsApp group, so you can click on it and open it, okay? This is the general objective. This is the specific objective. And this is the class object. In the agenda tonight, we have introduction, discussion, infinitives of purpose, and then writing a mission and a vision statement. Okay. Presentation of a mission and a vision. Okay, mission and vision for the company. Okay, so that's for tonight's class. Okay, before this, let's have the attendance. Three people are connected. One, two, three. Kitty says four with me. Okay. Four people. <clears throat> okay. But let's go to the attendance. Attendance. In the attendance, there is just a little problem. And is that the names move when I move this. So, Okay. Um, how to fix this part? I don't know. So I'm going to be saying the names and uh, looking for them here. Alison Andrea Serrano Madrid. Alison. So I'm going to be moving this to look for the day. Okay, because okay. um Anna Geraldine, Anna Geraldine Mena Alvarez. No. <clears> hey, <throat> okay. uh, Barbara Azucena Rivas Ayala. Barbara Azucena? No. Blanca Flor Jiménez Alejo. Blanca Flor? No. 
Carla Chasmin Rivera. Present. Excellent. So, it's this one. I'm going to go like this. Let me see. Okay, right present. Okay. Hey. Carlos Jonathan García. Carlos Jonathan García. Daniel Ernesto Membreño. Present. Daniel Ernesto Membreño. Okay. Present. Yes. Excellent. Let me see here. Then wait. Uh -huh. Okay. Number well, the next one. Denis Fernando Flamenco. Denis Fernando Flamenco. Okay. Edwin Mauricio Pineda. Present, teacher. Excellent. Edwin Mauricio Pineda. It's nine. It's ten on the other. Uh -huh. Gilberto Benito Santa María. Present teacher. Present. José Andrés Martínez. José Andrés Martínez. José Andrés Martínez, no. Katy Briseida Hernández. Present. Excellent. Noé Gustavo Núñez. Present teacher. Excellent. Olga Tatiana Portillo. Good evening, teacher. Buenas noches. Good evening, Olga. Good evening. Olga Tatiana with Excellent. Oliver Van no, no. Oliver Van Trigueros. Oliver Van Trigueros. Omar Alexander Chávez. No, no. Toma, yo voy a dejar la bola. Omar Alexander Chávez. Omar Alexander Chávez. No. Ro Roberto Carlos Gámez. Present teacher. Excellent. Rolando Danilo Sánchez. Rolando Danilo Sánchez. Okay. Salvador Alberto Soriano. 
Salvador Alberto Soriano. Susana Andrea Urbina. Presente, teacher. Excelente. Ok. William Boris Roque. William Boris Roque. No. Ok. Excellent. So let's begin. Let's begin with the introduction. <clears throat> Teacher present. Eh, ok, vamos a hacer una cosa. Cuando pasé asistencia no estaban. Entonces vamos a quedarnos con, con eso así porque la lista ahorita está un poquito loca. Este, si corro, si busco la fecha, pierdo los nombres. Entonces es eh, un solo desorden ahí en ese caso. Entonces, eh, me toma más tiempo estarlo buscando en este momento. Pero no se preocupen porque la segunda vez que voy a tomar asistencia al final. Entonces, allí lo voy a agregar. ¿De acuerdo? ¿Okay? Si no estuvieron al principio, eh, lo voy a poner al final cuando ya vuelva a pasar la segunda vez. Eh, no les afecta porque... El programa es, arroja la, la hora a la que usted entró, el número de minutos que estuvo presente y si estuvo presente o no. Y si yo me equivoco y no le pongo presente, por ejemplo, pero usted estuvo presente, el programa lo indica y le dice cuántos minutos estuvo presente. Entonces la persona encargada pone el número de minutos y le pone presente. Hoy. Así es que no se preocupen por eso, en ese momento. Entonces, let's begin. Buenas noches a todos. Buenas noches, señoritas, damas, caballeros. Ese es el curso de inglés para el trabajo, el módulo 3, Beginner 3. Mi nombre es José Ángel Rodríguez. Mi información está aquí. Esta es mi información. Eh, no se las leo porque, bueno, aquí está la información. Ustedes pueden leerla. Um, Dicha, pero no es usted, aquí en la cámara está peinado para un lado y en el otro está peinado para otro. <risa> sí, sí. Bueno, <risa> la cámara. Okay. ok. Um, los requerimientos para la para la clase. <risa> Por favor, utilicemos nuestro nombre completo a la hora de conectarnos a la plataforma. ¿Okay? Eh, en mi caso, mi nombre es inglés corporativo. Entonces, ese es el nombre completo. En realidad, mi nombre es José Ángel Rodríguez, pero represento inglés corporativo. Entonces, usamos eso, no el nombre nuestro. Pero en el caso de ustedes... Así como don Roberto tiene aquí Roberto Carlos Alvarenga Gámez y lo tiene completo. ¡Ey! ¡Excelente! Así es, lo tiene completo. Entonces, también Carla Yasmín Rivera Flores tiene el nombre completo. ¡Ey! Los felicito. Algunos todavía eh, no pusieron el nombre completo. En la siguiente ocasión lo van a poner completo. No hay ningún problema, ¿verdad? No se preocupen por eso. ¡Ey! Pero sí se les pide que, por favor, eh, utilicemos el nombre completo. 
Ahora, si, si a usted le dijeron que usted era un oyente, eh, usted pone dentro de un paréntesis al final, después de su nombre, pone oyente. Um, voy a aclarar este punto, porque muchas veces vamos manejando y no vamos a participar en la clase porque vamos manejando en ese momento y creemos pertinente escribir oyente al final del nombre. No, no, no. No se pone oyente porque yo voy a estar oyendo nada más y no voy a participar. No. Oyente es cuando a usted le han, le han asignado que es oyente. Si no le han asignado que, es, que sea oyente, entonces no se coloque ese, digamos, distintivo allí como, como oyente, porque en su caso no es oyente. ¿Eh? Eh, solamente creo que tengo un oyente nada más y no me lo han comunicado, pero imagino que es oyente. Es William Boris Rock, es el único que aparece que sería oyente porque es 20, es más de 20. O sea, hasta 20 son los alumnos normales y después tenemos oyentes, ¿verdad? 21, 22, 23, etc. Entonces, en este caso, creo que don William Boris Roque sería oyente, pero todos los demás no son oyentes. Así es que si ustedes en algún momento sienten el deseo de escribir oyente en paréntesis, porque van, no van a participar en esa clase, por favor no lo hagan, ¿ok? No pongan oyente. Ahora, si no van a participar porque van manejando y por su seguridad no van a participar, ok, está bien, me lo manifiestan, ¿verdad? Me dicen, teacher, fíjese que voy manejando, no puedo participar en este momento. Ah, está bien, pero se le suplica que a todos participen en la clase para que aprendan, ¿verdad? Porque el que participa más, en teoría, el que participa más es el que más aprende. En realidad, el que más aprende es el que participa en la clase y fuera de la clase estudia lo que se practicó. Es el que más aprende, ¿verdad? Pero el aprender o no aprender, mucho depende de ustedes. Ahora, si están en la clase, ustedes van a hacer preguntas. Si tienen dudas, levanten su manito. Ustedes saben cómo. Ya vamos a ver las partes de Zoom. Entonces, para que ustedes levanten su manito y puedan hacer sus preguntas. Hoy, porque la clase no es mía, es de ustedes. Entonces, la idea es ayudarles de la mejor forma posible dentro de las limitaciones ya que no podemos utilizar audios, no podemos utilizar videos. Por ejemplo, a mí me gustaría utilizar algunos videos de YouTube para incluírselos. No podemos, no podemos. Pero tenemos WhatsApp y en WhatsApp puedo mandarles otra información para que ustedes eh, puedan escucharla en su casa, participar. Aquí, por cuestiones de copyright, y por otras cosas, no se pueden utilizar materiales de tercero. Entonces, eso lo especificamos y lo aclaramos para que no digamos después, pero es que no, no vemos videos sino no escuchamos audio. No se puede, por esa razón. Oye, ahora, eso es con respecto a, en el, nom en el caso de los oyentes y todo eso. Ahora. Se les suplica que mantengan la cámara encendida durante toda la sesión. Yo entiendo que en algunas ocasiones su internet no está trabajando de la mejor forma y que pueda ser que le esté fallando bastante. Ok, en ese caso ustedes me dicen, mire, teacher, voy a apagar la cámara porque mi internet está muy lento. Bueno, a mí me pasa también. Entonces, no, no se preocupen, yo comprendo. ¿okay? Ahora, minimizar el sonido ambiente lo más posible. 
En este caso, sí, yo les, les pido de favor que eh, si hay, por así decirlo, música muy fuerte en el fondo, porque usted vive con su hermano, su hermana, su suegra, bueno, no sé, hable con ellos y pídele de favor que durante su clase bajen un poco el volumen a sus televisores, a sus, eh, no sé, a, a su equipo de sonido para que no, no les interfiera con la clase. ¿okay? Si yo oigo que hay demasiado ruido en el fondo eh, proveniente de su eh, lado, voy a tener que cerrarle el micrófono para que no, no interfiera ese ruido con la clase. ¿Por qué razón? A veces sale la canción y la canción queda grabada en el video y YouTube lo toma como que es parte de la clase y entonces bloquea en el video porque la canción tiene copyright. Entonces no, o sea, allí no nos ayudan, no me ayudan a mí, no se ayudan, no se ayudan ustedes solitos, ¿verdad? Porque la música interfiere. Ahora, a veces se oye allá en el fondo la película del Canal 6, ¿verdad? Que es la que está saliendo a esa hora, se oye, o si no se oye el, el noticiero o cualquier cosa allá al fondo. Entonces, eso es lo que se nos pide, que por favor le bajemos, ¿verdad? Para que no interfiera con la clase. Porque si, si hay mucho ruido, voy a tener que apagarle el micrófono. Y ustedes van a querer participar y me van a decir, Teacher, pero no me deja participar porque me apaga el micrófono. Pero les aclaro, se los apago porque interfieren con, con la clase. Pero si no hay ruido de fondo, no hay problema. Yo no les apago el micrófono. Todo lo contrario, yo quiero que participen. Esa es la idea. ¿okay? Ahora, participación activa. Vamos a estar trabajando en, en grupos pequeños, en entonces, en los breakout groups y se les pide que cuando vayan a los breakout groups, compartan pantalla y practiquen lo que se les pide que, que practiquen. ¿okay? Si tienen alguna duda con las instrucciones, algo que no entendieron, yo llego y, y les ayudo. También hay un botoncito para que ustedes pidan ayuda. En el caso de que no entendieron las instrucciones, o no oyeron las instru instrucciones, no saben qué hacer, pulsan el botoncito que, que es para ayuda y yo con gusto les ayudo. No hay problema. Ok, eso es con respecto a los requerimientos. Nombre completo, ponerle oyente si usted es oyente, cámara encendida durante la sesión, minimizar el sonido ambiente y participación activa. Ok. Con respecto a la asistencia, se les pide que asistan el 100% de las clases. ¿okay? Eh, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. A veces eh, solamente entramos y decimos, cuando, cuando escuchan su nombre dicen presente y luego desaparecen durante toda la clase y aparecen de nuevo cuando dicen el nombre otra vez, presente. Por favor, que eso no lo hagan. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el chiste de ir al cine? Yo entro al cine, pago, compro las palomitas de maíz. Y después me, me desaparezco. Cuando ya la película va terminando, que los créditos van para arriba, entonces entro yo y ya digo, ah, vaya. Y ya salgo como que si estuve allí en la, y vi la película. Bueno, en realidad no la vi. Entonces, ¿cuál es mi beneficio? Ninguno. Entonces, de la misma manera, si entramos a clase solo para decir presente y nos vamos y dejamos, nos quedamos conectados allí, pero les llamo y no contestan, que no están, y luego hasta que yo tomo asistencia de nuevo, ya saben a qué horas tomo asistencia y levantan la mano otra vez y que allí están presentes. Entonces, eso no le vale. ¿En qué no le vale? En su aprendizaje. Eh, sí, Zoom, como están conectados, Zoom va a decir que ustedes estuvieron ahí, 
las dos horas. Ahora, ¿qué aprendieron en esas dos horas? Nada. Nada. Porque el solo conectarse e irse, ah, yo voy a ir a hacer cualquier otra cosa porque yo tengo cosas que hacer. Bueno, de acuerdo. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, por eso la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino al cumplir con toda la clase. ¿okay? La asistencia se toma en dos ocasiones. Antes se tomaba en tres, a las ocho, a las nueve y a las diez. Ahora se toma a las ocho, al inicio y al final de la clase. Se omitió, se eliminó el, el de en medio, de las nueve, porque toma, toma mucho tiempo. Entonces, Solamente se toma asistencia al inicio de la clase y al final de la clase. Si usted contestó, perfecto. Si no contestó, no se preocupe, porque el programa indica quién estuvo y quién no estuvo presente. Lo que no va a indicar es si usted participó activamente o solo se conectó y después se fue. Eso sí no va a decir el programa. Solo va a decir que usted estuvo en las dos horas. Ahora. Usted decide si se queda las dos horas, practica y aprende algo, o usted viene, cumple con el requerimiento del número de minutos, no aprendió nada, pero estuvo, lo, estuvo en todo el tiempo ese porque entró, se fue, regresó, y como que se hubiera estado las dos horas, pero eso depende de usted, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Ahora, ¿se van a tomar asistencia a las ocho? Digo a las ocho, a veces unos tres minutos antes de las ocho. Y la otra es a las diez de la noche. Aquí, aquí dice cinco para las diez, pero se hace a las diez. A veces diez, dos minutos después de las diez, tres minutos después de las diez. Pero a esa hora es la segunda ocasión y la última ocasión en la que se toma asistencia. Se tomará como válida al escuchar cuando usted diga present o cuando diga present teacher. ¿okay? se tomará y que usted tenga su cámara encendida. Pero si no pudo tener su cámara encendida, con que yo escuche y le diga su nombre y usted conteste present teacher, entonces yo entiendo que usted es un presente. ¿okay? Y yo le pongo presente. Ahora, después de la clase, hay sesiones uno a uno. Las sesiones uno a uno eh, van de acuerdo a cómo usted aparece en la lista. Si usted es el número uno de la lista, le toca el día de hoy. Al final de la clase, usted se queda por 10 minutos. Ahora, eh, así va de acuerdo a la posición que usted ocupe en la lista. Así se le asignarán 10 minutos. Usted puede o no puede utilizar los 10 minutos. Vale. Si usted se siente muy cansado, porque yo entiendo que muchos de ustedes vienen de trabajar, y yo comprendo eso, y son las 10, y ustedes quieren ir a hacer la tarea y después acostarse porque tienen que levantarse a las 3 y media de la mañana. Yo comprendo. Entonces, usted me dice, mire, teacher, eh, no tengo dudas, en este momento no tengo dudas, no hay problema, entonces usted puede retirarse y, ¿verdad? Ahora, si usted tiene dudas acerca de un tema en particular que vimos, usted me puede mandar un mensaje a WhatsApp también. Me puede decir, mira, teacher, tengo dudas con respecto a lo que vimos ayer. Hay una parte, y usted es específico y me dice, hay una parte que vimos que era esta y esta y esta, que no entendí. ¿Puede darme material para estudiarlo? O puede darme una explicación cita acerca de eso y yo con gusto le ayudo, ¿verdad? O sea, no hay problema al respecto. Ok, eso es con respecto a la clase 1 a 1, ¿ok? Los 10 minutos que son para explicarle algún tema que usted no haya entendido. No necesariamente de esta clase, sino de cualquier otra clase en la cual usted haya tenido una laguna. ¿verdad? Entonces, allí... Usted solamente solicita una explicación acerca de ese tema y con gusto se le ayuda. Ahora, los permisos, ¿qué dice permisos no disponibles? ¿A qué se refiere que los permisos no están disponibles? 
eh, se refiere a que yo no tengo la autoridad para darles permiso. Entonces usted me va a decir, a Tichente, ¿para qué le comunico que no voy a llegar? Bueno, usted me comunica que no va a poder estar en clase para que yo le mande algún material o le ayude de alguna forma, ¿verdad? Para eso usted me comunica. Permiso yo no le puedo dar. ¿Por qué razón? Como les digo, solamente Insafor tiene la autoridad de dar permiso. Yo no. Entonces no le puedo dar permiso. Ahora, si usted tiene algún problema serio, usted me dice, mire, teacher, es muy personal, usted no me lo quiere contar, está bien. Solo me dice, mire, tengo un problema. ¿va? Yo voy a ser empático con usted, pero no puedo darle permiso, por mucho que yo quiera. Hoy se lo cuento claramente, porque yo no quiero adjudicarme cosas que yo no tengo permiso a hacer. Hoy, pero si necesita ayuda, para eso sí estoy, pero para dar permisos no puedo. ¿okay? Ahora, con las evaluaciones, tareas y evaluaciones, es necesario por lo menos obtener un 80% en promedio de tareas. Las tareas están al final de cada clase. Son de tres a cinco preguntas que usted las contesta en un parpadeo. ¿okay? Las contesta rápido. Entonces no hay eh, mucho problema. Si usted encuentra algún problema en la plataforma, usted está poniendo la respuesta correcta. Sin embargo, la plataforma no se la acepta como correcta. Usted avise y yo lo comunico para que arreglen esa situación. Hoy, las tareas son importantes para su evaluación. Ahora, eh, también las tareas se encuentran en la plataforma donde usted va a encontrar su libro. ¿okay? Va a encontrar su manual del estudiante y de ahí mismo lo puede descargar ¿Okay? todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche tal vez usted no puede irlo haciendo todos los días, a veces puede, a veces no puede, pero para el viernes es necesario que todo esté completo lo de esa semana, entonces si como toma cinco minutos Tal vez usted una noche se toma unos 20 minutos para hacerlo de cuatro sesiones. Yo no lo recomiendo, pero si usted no puede de otra forma, puede hacerlo de esa forma también. No hay problema. Um, el, dice que antes de la medianoche, porque ese registro es enviado a Insafor semanalmente. ¿Cómo? ¿Para qué? Para que Insafor sepa que ustedes están activos. La fecha límite para terminar el examen medio, el midterm, es el viernes 17 de marzo. Viernes 17 de marzo, que sería la mitad, ¿verdad? Sería la mitad del curso. Por ahí es la fecha límite para hacer el midterm. Usted lo puede hacer antes. Puede hacer antes. Puede adelantar todo lo que pueda. En el fin de semana usted puede sentarse y avanzar lo que pueda, no hay problema. Ahora, eh, la fecha límite para terminar el examen final es un día antes que terminemos. Sería el jueves 30 de marzo, ya que el último día de clase es review, solo es una revisión. Es el 31 de marzo que terminamos. Y se pasa la encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción se completa con el maestro. Punto. Nunca se hace, ah, ya la recibí, la voy a hacer. No. Esa se completa con el maestro. Ok. Eso sería básicamente eh, la información que sería pertinente para la clase. Ahora, en el, en el caso del uso de Zoom, tenemos el botón de silencio, ¿verdad?, que sería el mute, aquí a la par, el micrófono, el icono eh, o el icono que le aparece de, de mute. Usted le da, le da clic, cierra el micrófono, le da clic otra vez, lo vuelve a abrir. Después de eso está stop video, aquí está para el video, ¿verdad? Y después de eso, 
le aparece el número de personas, le aparece el chat y le aparece una flechita verde que es para compartir. Cuando usted esté en los grupos pequeños, usted puede compartir. Se le da clic a esa flechita y busca el archivo que ya debe estar abierto para poderlo compartir. Después de eso, tenemos para anotar, pero eso yo recomiendo que no lo usemos. Y básicamente eso es lo que usted necesita. También tiene para expresar sus opiniones. Por ejemplo, eh, usted puede levantar su mano, ¿verdad? Eh, en la, donde está los tres puntitos, usted le da para abajo, aparecen reacciones y le aparece la información ahí. ¿Okay? Eso sería... Los breakout rooms solo se activan cuando yo dejo de compartir. Así se crean los grupos y usted puede entrar. Y una vez yo activo y abro el grupo, usted puede ver la invitación a unirse al grupo. Entonces se une inmediatamente porque si espera mucho tiempo, se cierra la invitación y después usted no puede entrar. Y usted me dice, teacher, a mí no me llegó ninguna invitación. Si no se unió a tiempo, pierde la invitación. Porque la invitación solo está activa, creo, si no me equivoco, un minuto. Si no se conectó, se cierra. Y después ya no puede entrar. Hay que mandarle otra invitación. Y para mandarle otra invitación, tengo que moverlo del grupo donde lo asigné a otro grupo. Entonces, y supuestamente los grupos están balanceados en número, si hago cinco grupos y si son 20 son cuatro por grupo y si lo muevo a otro grupo, en el otro van a haber cinco y en ese van a haber tres. entonces por esa razón es que se les pide por favor no, no pierda su invitación al grupo ok, y está el botón para pedir ayuda, cuando esté dentro de, dentro de los breakout rooms está el botoncito para pedir ayuda y solo le da clic y con gusto le da. ¿Okay? Esa es la información. Do you have any questions about anything? Ladies and gentlemen. No, teacher. No questions? Okay, excellent. Then let's begin. Like I said, we have the introduction. That was the end of the introduction. Then we have discussion, infinitive of purpose, writing a mission or a vision state. Let's begin. Okay, we finish this part. Pre-task discussion. Okay, the purpose is to discuss the importance of mission and vision. How can you define the mission and vision? Okay, let's see. Here we have example before we have the definition. Okay. Let's see, later I'm going to give you some other ideas, okay? Let's see. Amazon, mission. We strive to offer our customers the lowest possible prices, the best available selection, and the utmost convenience. When you say, teacher, we strive, nos esforzamos. We strive, we strive to offer our customs the lowest possible prices, okay? We strive to offer, okay? This is the mission. You see, it's in present, in present. Okay, then they have the vision to be Earth's most customer-centric company where customers can find and discover anything they might want to buy online to be Earth's most customer-centric company where customers can find and discover anything they might want to buy online. So, the mission is the present. The vision is the future. Present, mission. Vision, the future, okay? Nike, Nike, no Nike. No, Nike, Nike. So we have Nike says the mission to do everything possible to expand human potential. We do that by creating 
groundbreaking sports innovations by making our products more sustainably, or it says more sustainable, but it says more sustainably by building a creative and diverse global team and by making a positive impact in communities where we live and work. This is Nike, copy literally from the website. Only here it says has to be sustainable, not sustainably. So by making our products more sustainable, because we say make, make, noun, additive, no adverb. So it has to be here, sustainable. But who is perfect? Sustainable, okay? Which are sustainable? Sostenible, sustainable. And sustainable, making by making our products more sustainable, not sustainably. Okay, but like I say, I make mistakes. Humans make mistakes, no problem. Okay, teacher, but Nike is a big company, sure, but they are humans. They make mistakes too. Okay, right. Okay. Then the next one, vision, to bring inspiration or inspiration and innovation to every athlete in the world. That is the vision, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Hey, so these are mission and vision, mission. Present, vision, future. Okay, and you say, teacher, what's the meaning? The, the, the mission describes what we are doing now. The vision describes what we will be doing in the future. Okay, that's mission and vision. Okay, these are some questions that you need to discuss. Discuss the following questions. Okay, vision, mission, okay. So, I'm going to read the question for you. What's the mission of your company? What's the vision of your company? How are they different? How are, how is the mission or how are the mission and the vision different? Is it important for the staff? Is it important for the workers to know the mission and vision of their company? Why is it necessary? Why is it necessary? Okay. How does your everyday work take your company closer to their vision? How does everything that you do every day take the company closer to the vision? Remember, the vision is the future. What you do every day is the mission, okay? So how does the mission take you closer to the vision, okay? So that is it, okay. Before you discuss the questions, we have this one. You can see that each company's vision or vision statement contains the objectives, the goals for the future. The idea is to always have a greater purpose. You begin with a small purpose and then you have a big purpose and a bigger purpose and a bigger purpose to strive for. Providing a company with direction and motivation to grow. It has to be simple, personal, achievable, or realistic, and inspiring, okay? So that's the idea. Now I'm going to send you to the groups. In the groups, you're going to discuss the questions. In the chat, some people say, uh, Andres Martinez says, 
Okay. Yeah. I'm with... Right now, yeah, I'm here, teacher. Excellent. Welcome on board. Welcome on board. And then Salvador Soriano says, Voy de camino a casa. Okay. No problem. It's okay. If you can participate from there. Okay. Thank you for telling me. All right. Let's go to the groups. We have 20 people, suppose, supposedly 20 people are connected. Let me see. Let's see if we make five, four groups. Okay. Let's make four groups. Okay. The groups are opening. Please join. I'm going to. Well, okay. Let me see. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, the information is in the WhatsApp group. Download the material and share your screen. Okay, so you can do that from WhatsApp. Okay, thank you very much. Entonces vamos a hacer la visión y la misión y la visión, o sea, todos nos vamos a inventar una visión y una misión. Eh, sí, al final de la clase vamos a hacer eso. De momento vamos a discutir las preguntas que aparecen, ¿verdad? En la página 9. Ah, okay. En la página 9 les aparecen las preguntas. Entonces, eh, descarguen la información de WhatsApp. La clase de hoy está ahí. La descargan, comparten la pantalla y discuten las preguntas. Okay? You have to ask and answer the question. Teacher, en este grupo. En el grupo, en el... Eh, no, no, se, no se ve la imagen, pero yo creo que es G6. G6, C y no sé qué más cosas. ¿Okay? Sí, es que me metí a las 8 en punto, entonces no lo tengo. No sé si fue antes que lo mando. Sí, obviamente fue antes. A las 8 ya estaba en clase, no, no podía mandarlo. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Teacher. Eh, enviar, por favor, de los que están aquí. ¿Cómo se une uno al grupo de WhatsApp? Cuando le mandaron la información, le dieron el link para que usted se conecte. Y eso es personal. O sea, usted se conecta dándole clic al link que le dan. Ah, ok. Entonces ahorita lo hago. Gracias. Ok, sure. No problem. Ya están compartiendo para que lo vean más grande. Pueden darle en la parte de arriba. Dice View Options. Opciones de vista. ¿verdad? Le dan en una pestañita para abajo. Y pueden escoger la opción. Aquí pueden buscar 150, 200, aún 300. O pueden darle el original. ¿okay? Y el teléfono, porque están compartiendo de teléfono, lo pueden poner de lado. Echo, that's much better. Uh -huh. Excellent. Thank you. Yes, that's very good. Thank you. Nice.
Now eh, discuss the questions. ¿Cuál es, cuál es la misión de, de tu empresa? De, de tu empresa. Eso sería en base a lo, a lo que a lo que vimos anteriormente. Yeah, this is your your company. What do you think? Okay, in the company, they tell you what the mission is and what the vision is. So okay. tell your partner. Of course, the mission and the vision will appear in Spanish because that's a company. But you can try to make it into English, okay, if you can. If you cannot, no problem, but you may share it like that. Podría. Podría ser. Vaya, sería, por ejemplo, eso. In my case, the vision of my company is to bring security to all the customers for feel, for they feel safe. Okay, excellent. Ese sería mi caso. No hay teacher. Okay. Hello, Hi, how teacher. are you? Hi. Hi, teacher. I have, I have a question. Have a question. Yes. What is the correct form if I want to say for they feel safe or for they feeling safe? For people, for them, for them, them feel, feel safe. For them to feel safe. <laughs> for them to feel safe. <laughs> For them, for them to feel safe. Mm -hmm. For them to feel safe. Okay. Yes. Teacher. Hello. Eh, cuando hablamos de la misión y la visión, estaríamos hablando de la compañía en la que trabajamos cada uno de nosotros. Exacto. Mm -hmm. Yes. Okay. Mm -hmm. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Eh, Andrés, entonces. Okay. Ladies and gentlemen, the questions. You can answer individually, or you can answer it as a group. But if you work for the same company, okay, you have one mission. But if you work for different companies, you have every company has its own vision. So and if every company has its own mission. So you have the mission and the vision. They are different in every company or for every company, right? Okay. Maybe okay. you have it in Spanish, okay? So if you have it in Spanish, well, that's a mission. We, then we try to make it into English. Okay. Okay, Thank teacher. teacher. Yes. Okay. No dijo cuánto cuánto tiempo iba a dar. No creo que no. No, no, no. Eh, cuando ustedes terminen, ahí se acabó el tiempo. Ah, ok. Ok, okay teacher. Ok. Um, en la parte de arriba hay una opción que dice View Options. Le dan clic en una pestañita y buscan Zoom Ratio. Citos to Window. Eh, allí les aparece 150%, 200, etc. To make it bigger. But you move the, this is a telephone. So move it horizontal. Move it horizontal and make it bigger.
Teacher. Pongan el teléfono horizontal, así. Ajá, ah, horizontal, okay. Echo, that's it. That's much better. Ajá, question. Tenemos que hacer, vamos a hacer la visión y la visión. Eh, sí. No, no. En este momento ustedes van a compartir la visión de su compañía. Su compañía ya tiene visión y ya tiene misión. Entonces okay. van a compartir cuál es esa misión y cuál es esa visión. Pero de cada individual, de cada uno. Sí, de porque nosotros. a menos que trabajen en la misma compañía. Pero si, como creo, trabajan en diferentes compañías, entonces... ¿Verdad? Tiene que serlo cada, cada persona. ¿Okay? La visión es... What are you doing now? Teacher. Hello. Eh, eh, vamos a hacerla en grupo o es personal. Eh, tienen que trabajar en grupo. La idea es de que ustedes le cuenten a sus compañeros cuál es la visión de su compañía. ¿Verdad? ¿Cuál es la visión y cuál es la misión de su compañía? Como ustedes son individuales, o sea, no trabajan colectivamente en una sola compañía, no pueden tener la misma visión y la misma misión. Como trabajan en diferentes compañías, debe ser la misión y la visión de su compañía. Ok, gracias. Y si no la saben, la pueden buscar en internet también. ¿Verdad? Porque a veces trabajamos en una compañía y la compañía no se esfuerza por decirnos, mire, esta es la visión y esta es la misión. No. Entonces uno no sabe. O sea, yo no los culpo por eso. No los culpo por eso, porque hay compañías que no le cuentan a uno cuál es la visión y cuál es la misión. Entonces uno la desconoce. Entonces pueden buscarla en internet y comparten la suya. Ahora, pueden traducirla al inglés. Teacher, nosotros no tenemos ni, mis, ni visión ni misión, pero voy a buscar la de un lugar que se parte a la de otra óptica y esa voy a, voy a decir. Perfecto, no, no problem, it's ok. Uh -huh.
Yo los comprendo si les cuesta, porque aún en español, la misión y la visión cuesta serlo. La misión es lo que estoy haciendo. La visión es lo que espero hacer en el futuro. Es a lo que aspiro. La visión es lo que aspiro que mi compañía se convierta. Gracias por la aclaración, Teche. Uh -huh. <ríe> es que como tampoco en la empresa no nos han dicho eso, pues no sé. No, tiene no razón. Ahí. Yo comprendo. Sometimes we don't know. Silent, please. Una manager Pascal. Mute, please. <laughs> Alguien más que la tenga. Sí, yo solo tengo misión ahorita. The mission in the company is to be a leading construction company in the market. It's the mission. And the vision, uh, I work in that. Uh, in, in a moment. What's the difference between a mission and a vision? The one that you oh. said is the mission. Okay, vision is a uh, vision is for the future. the future. Exactly. In the future, yes. Uh -huh, exactly. So that is the vision, the one that you said. Yes, I know. Mm -hmm. And the mission is the present. Exactly. Mm -hmm. So to be the leading company, the leading construction company it is the vision. Is the vision. Yes, I know. Mm -hmm. Yeah, excellent. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. You're welcome. Okay, hey, more people are joining. Okay. 
the other people are still in the groups. So. Okay. All right. I know that some people didn't finish the mission and the vision. Um, some people don't have a vision and a mission. So I understand. But don't worry. In the future, in the future, towards the end of the class, we're going to have a mission and a vision. But right now, let's continue because we need to move on. Okay. Let's see. Discuss the following dialogue with a partner. Uh, have you heard about the manager's visit today? I have. We should be ready to answer questions about the mission and vision of the company. Let's study them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes the purpose of our business. And our vision is to become family's favorite beach hotel by 2025. That's right. Our vision states where our business will be in the future. I guess we're ready. Yeah. Okay. So let's see. Have you heard about the manager's visit today? I have. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's study them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. When they, from the moment they come in to the moment they go out. Right, our mission describes the purpose of our business. And our vision is to become families favorite beach hotel by 2025. That's right. Our vision states where our business will be in the future. I guess we're ready. Yeah. Okay. We're going to practice this conversation, but before, do you have questions? Questions about the conversation? No questions. No, teacher. Okay. Excellent. So we're going to practice this dialogue. Practice with our partners. One person is Diana, the other person is Celia, okay? And then you practice the conversation within the groups, okay? I'm opening the groups again, so you may practice. Groups are opening, please join. Geraldine, you are in group four. Okay. Uh, inicio yo, ¿quién, ¿quién sería el segundo? Puedo continuar yo. Okay. Have you heard about the manager visit today? ¿Quién puede continuar? I have, I have, I have. We, we show the read to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's study them. Okay, our mission is to make or get fit a uh, home from check in the to check up. 
right. Our mission describes the purpose of our business. And our vision is to be, become family favorite beach hotel by 2025. That's right. Our vision states where our business will be in the future. I, I guess we're, we're ready. Yeah. Next. Uh, and the vision of the company. Let us study them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from checking to check out. Right. Our mission describes the purpose of our business. And our vision is to become family's favorite beach hotel by 2025. That's right. Our vision stays where our business will be in the future. I guess we're ready. Yeah. Okay. Okay, okay Edwin. Si gusta empezar ahí como Diana y... Y yo voy a hacer de Celia ahí para continuar la, la práctica. Ok. I have. We shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Yes, student. them. Ok. Our mission is to make our guests feel and home from check-in to check-out. Right. Your mission describes the purpose. Describes, describes, describes the purpose. That describes, the purpose. Describes, uh -huh, describes the purpose of your business. And our vision is to become family's favorite wish Hotel by 2025. Hotel. Beach hotel. hotel. Mm -hmm. Beach hotel by 2025. That's right. Your visions is that where your visions will be in the future. I guess we're ready. Yeah. We are, we are ready. I guess we are ready. I guess we're already. We are we are ready. We are ready. We're ready. Mm -hmm. We're ready. Mm -hmm. We're ready. Thanks. Oliver, tú y yo, yo y Diana. Okay. Empiezo. Okay, Carlos, entonces eh, tú eres Diana, ¿verdad? ¿Sí? Diana. Future. Future. I was. We are ready. Yeah. Ahora usted. Yo la voy a seguir. Ahora Gerald con, con Daniel. Sí, nosotros vamos a ir siguiendo. Con Daniel. Okay. Horizontal. Si quieren pueden poner el teléfono horizontalmente para que aparezca más grande. Please. Excelente. Ajá, y así van a ver mejor. Okay. okay. Thank you, teacher. You're welcome. Con Daniel. Daniel. Daniel Dígame. va a ser. ¿Quién va a ser Dina? Diana. Daniel, Diana y yo, Celia. How you hear about the manager visit today? I have. We shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Mm -hmm. Let's study them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes to for purpose of our business. 
and our vision is the be become families favorite beach hotel by 2025. 2025. 2025. 2025. 2025. 2025. That's right. Earth vision stays where our business will, will be in the future. I guess we're ready. Yeah. Alison, si no. quiere ahora empiezo yo. Next. Voy al revés. Are you, are you here about the manager visit today? I have, we should be ready to answer question about the mission and the vision of the company. Let's study then. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from checking to check out. Right. Our mission describes the purpose of our business. And, and our vision is to be, become family favorite beach. Favorite, hotel B, uh, favorite, favorite beach, beach hotel. Favorite beach hotel be to Stonson 25. That's right. Our vision stay where our business will be in the future. Future. I guess future. we're ready. Future. Future. Yeah. Ahora, otra vez. Con Daniel. Uh -huh. Dígame, don Gilberto. Invierta okay. el papel con, con la compañera. Okay, there are 12 people out. 16. All right, we are only 16. The other people are not in. 17, three people went out. Okay, let's see. Here, the first word, ready, ready. Okay, ready. The first word, we need to pay attention to, ready, answer, answer, mission, 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 vision, 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 right, vision. So you can say vision like that. Let's study, study. Let's study them, study them. Let's study them. Let's study them. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes, describes the purpose of our business, business. Business is business. Business 
different business. Our vision is to become family's favorite, 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 favorite. Beach hotel, 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 beach hotel, favorite beach hotel by 2025. Favorite beach hotel by 2025. Favorite beach hotel by 2025. Hey, that's right. Our vision states where our business will be in the future. 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 In the future. In the future. In the future. I guess we're ready. I guess we're ready. 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 I guess we're ready. Okay. So like that. Okay. This is the the, the conversation. So let's move on. Match the vision statement and the company. Okay. What what company, what vision, go like that. What mission, sorry, go like that. To be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. What is that? Amazon. 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 Yes, Amazon. Okay. Jeff Bezos. Jeff Bezos is right, Amazon. So, mm -hmm. okay. to be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Chevron. 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 Okay, excellent. So, people, people, partnership, performance, admired, admired. Okay. It's Nike. Yeah. And then to bring inspiration or inspiration and innovation to every athlete in the world. Yes, that's Nike. 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 That's Nike. 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 That's Nike. Nike. Uh -uh. Nike. Nike. Uh -huh. So people say Nike. Eso son Nike. Nike. Son Nike. Son Nike. No. Nike. Eso son Nike. Son Nike. Son Nike. Nike. The pronunciation is Nike. The same as Adidas. It's not Adidas, it's Adidas, okay? Adidas, okay? The pronunciation is Adidas, and this one is Nike, Nike, okay? Let's see, the next one, the letter D. To inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, one neighborhood at a time. Terrible. Starbucks. 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 Uh-huh. Okay. So that would be, a, these are the missions. Missions. Okay. So to be, to be, to bring, to inspire, to inspire. Why infinity? Purpose. The purpose. What's the purpose? Propósito, purpose. Okay. The purpose is to use infinitives to express purpose. Okay. Purpose. Purpose. Okay. Check exercise two and three. What verbs are used to write the mission and vision statements? 
to make, to become, to be, to bring, to inspire. These are what? For the mission or for the vision? It's for the vision. Exactly. Excellent. These are for vision. So the other one by logic, the other ones are what? Make, become, be, bring, inspire. Okay. Are for what? It's the, the mission. mission. The mission. But it's the same. Only that we use infinities. Here, the other ones is we make, we become, we are, we bring, and we inspire. Are is the mission. This is what we do. Supposedly, it goes like that. Okay. Let's see. Forms that consist of two plus the base form of the verb are called infinities. To go, to study, to play, to work, to be, to read, to practice. These are infinities. Infinities. Infinitives are used to express purpose, purpose, proposit, like mission statements. Why does the company exist? to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. That's a reason for the company to exist. Okay, infinitives are also used to express direction, like in vision statements. Where's the company going? Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay, so that would be another thing. Okay, by 2020. The most preferred beach hotel by families by 2020. Okay, in reality, they want to be the most visited, visited hotel. The most visited hotel by 2020. What's the meaning? People go and stay at that hotel more. Okay. So, Infinitives of purpose. The infinitive of purpose is used to say why we do things. The reason, the purpose for doing things. He got an umbrella. Why? To protect him from the rain. He got an umbrella to protect him from the rain. Somebody's smoking out there. It really stinks. The cigarette comes all the way here. Okay, so he got an umbrella to protect him from the rain. Hey, okay. she bought a car to get to work on time. Why did he get a car? To get to work on time. Why did he get a car? To get to work on time. They went to the supermarket. Why? To buy some food. Betty bought new sports clothes. Why? Teacher put the clothes in yellow. Yes, yes, only from here. To go to the gym, right? To go to the gym, okay? Tony needs a knife. A knife? What for? To cut up the chicken. Okay, cut up the chicken, okay? So, Mike bought some chocolates, why? To give to his wife, right? He wanted to give the chocolates to his wife, so he bought some chocolates to give to his wife. Mary got up early to go to school. Jack called the hotel, why? To make a reservation, to make a reservation. I went to the bank, why? To draw out some man money, to draw out some money. Teresa reads books, why? To know more about animals. Okay. I go to the beach, why? Why do I go to the beach? Because you need a relax. Aha. Uh -huh. But we want to use infinitives of purpose. Why do I go to the beach? 
to relax. To, to relax. Relax. Mm -hmm. Yes. Okay. Why do I go to the movies? To the cinema. Why do I go to the cinema? To watch Why? movies. To see a movie. Mm -hmm. To see a movie. In English, see a movie is at the cinema. Watch a movie is on Netflix, okay, or on the computer, yeah. on, on the, the TV. cell phone, on TV. That is watch a movie. So you watch a DVD. You don't see a DVD. You watch a DVD and you watch a movie in your house and you see a movie at the cinema, right? That's a different feature. Why? That's the use. That is the pragmatics of English. So we say that's the way it's used. Why? Okay. See. Teacher, one question. Tell me, my uh, What is the meaning to draw out? To? Draw out. Draw out. Ah, okay. Yeah. When you go to the bank, you present your pass, okay, passbook. Your passbook is the libreta, right? Your passport and yes. your and your doing, and they mm -hmm. give you and they give you the money. You say the money. How much money do you need? Twenty dollars. Three hundred dollars. Twenty dollars. Yes. Okay, twenty dollars. So they give you the money. You have it in the account, so you get it from the account. So you draw out the money. Draw out. Uh, okay. Draw out. I understand. I understand. Yeah. Thank you, teacher. Sure. You're welcome. Yeah. Draw, draw out the money. Okay. So let's see. Um, why do people go to church? To pray. To pray. Mm -hmm. To pray. Why do people go to yeah. the stadium? Why do people go to the stadium? Yes, Roberto. To enjoy the match. To enjoy the match. Roberto, what do you what do you think? Uh, teacher, I have a question. Uh -huh. Este, mi pregunta es si yo voy al cine y veo una película y yo la quiero narrar, entonces con lo que usted nos ha explicado, yo no voy a decir I watch the movie, sino que I see the movie. Uh -huh, I saw a movie because I went to the cinema. Exactly. Yes. Uh -huh. uh, okay. Y para narrarla tengo que narrarla en tiempo pasado o en tiempo presente si yo se la voy a contar a alguien eh, bueno la historia se narra en presente para que tengan mayor eh, in, in, impacto ok ok ahí okay. tenía yo una tenía esa duda y quería que, que preguntársela a usted teacher. Yeah. for example you say uh, the movie what's the movie about ah it's about a lady that goes to Europe and in Europe she meets someone okay and there is a problem there and then at the end they get married and that's the end of the movie so you tell the story in Spain, in simple present uh -huh. simple present okay yeah. thank you teacher you're welcome okay so let's see continue with the next one transform the sentences to use infinitives of purpose okay Example, we see, I'm going to underline this part. Because I wanted to learn Japanese. I went to Japan. Why? To learn Japanese. I went to Japan to learn Japanese. She made a cake. To celebrate my birthday. She made a cake to celebrate my birthday. Wives are so beautiful. They, they do that for us. Okay, so she made a cake to celebrate my birth. Okay, so do the other 10. Transform to infinity, okay? Transform to infinity. 
So let's go to the groups and you practice this, okay? The groups are opening, please join. Dear ladies and gentlemen, Carla Jasmine Rivera, Oliver. Vamos a convertir estas oraciones en infinity. Ya se vieron las primeras dos, seguimos desde las tres. Uh, they, they study a lot because because they, they want study a lot because they want to get they to, to get uh, to get good, good credit. Yes. Brenda. Sí. To get The four. Amanda is going to the party because she wants to meet new people. And to meet to meet to meet new. Okay. <laughs> sí. Entonces, por ejemplo, la oh, tres sería. They study a lot. To get good grades. They Estamos study bien. a lot because they study a lot. No, they study a lot to get good grades. To get. Ajá. Uh -huh. Es que si al momento que dice because tendría que decirlo todo lo demás. Es. Because they, uh -huh, tendría que ser de un solo. To get good grades. To get good grades. Okay. Alguien más que diga cuatro, four. Amanda is going to the party because she wants to meet new people. Quedaría como to meet new people. Right? Uh, sí, sería Amanda is going to the party. To meet new people. Así sería. No. To meet to meet new people. Uh -huh. To meet new people. Pero se formula la pregunta con el, la respuesta o solamente la respuesta final. Porque a mí en la cuatro, por ejemplo, se me ocurría decir Why Amanda is going to the party? To meet a new people, digamos así. No se arma la pregunta respuesta, no. Yes. Why is Amanda going to the party? Mm -hmm. To meet new people. El, yeah. el is. Ajá. Iría antes. Sería, why is Amanda? Ah, ok, ok. Going to the party. Ah, así, así sería. To Amanda. meet. Mm -hmm. Amanda is going to the party. La cuatro. Amanda is going to the party. Why? Because she wants to meet new people. Ajá. Amanda va a una fiesta porque porque ella necesita teacher ver o conocer más, nueva gente. Yes. Teacher, are you here? Yes, Oliver. Uh, the question is we transform the sentences to use infinity of purpose, but the purpose is the is the because that's the reason right? purpose is 
Okay, the purpose is I went to Japan to learn Japanese. She made yeah. a cake to celebrate my birthday. That's a purpose. Mm -hmm. Because I wanted to learn Japanese is a reason, una razón, el otro un propósito. Mm -hmm. Yeah. Okay, because is the reason the el the infinitive two, is purpose. Two. Yeah. Ah, uh, okay. 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 Teacher. Okay. Teacher. Yes, Andrea. Eh, el tú es para el propósito de tú os propósito. Yes. The purpose is y... infinitive of purpose. Uh-huh, uh-huh, I see. Okay. Right, thank you. You're welcome. If you, if you say uh, the, that you need the reason is we use, for example, went to Japan, went to Japan. Why? Because I, Why? Why? Because I want to learn to Japanese. Mm -hmm. This is the reason. That's a reason. But the purpose is to learn Japanese. Only that. Mm -hmm. The purpose is inside the reason. The purpose is inside the reason. Okay, la, okay, see. La, la, el propósito está dentro de la razón. Dentro de la razón. Mm -hmm. yeah. Okay, thank you. ¿Estamos claros, compañeros? Ok. Podemos decir uno cada uno leer, para ver si leer, realmente le hemos entendido. Voy a leer puede ayudar, oración, ¿verdad? Si no hay que... Voy a leer la oración 3 y ustedes y mencionan el purpose. Ok. Ok. I study a lot because they want to get good grades. Y study study a lot they study a lot because, because they, they want to get good grades they want to get good grades mm -hmm. so what's the purpose to get good grades excellent excellent yeah thank you, so you number say, four they four. study a lot to get good grades they study a lot to, to get, get good grades. That's a transformation. Okay. Number four. Amanda is going to the party because she wants to meet new people. What's the purpose? To meet new people. Okay. Next, Kathy. Fine. The children went to the park because they wanted to play football. And the purpose seria to play football. Okay. Andrea, six. Jorge, perdón que ando un poco mal. Jorge and his students, Herman. Because he wants to let a new hope. The purpose is to get a new hope. A new job. A job. A new 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 job. 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 La J suena como Y. Job. 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 Okay, seven. We went to France because we want to eat gourmet food. The Hoy sí ya medio lo agarró, Alicia. Sí, ya, más o menos. A ver si no me... Yeah. No me... Por lo menos en Amanda, que dice, Amanda is going... To the party, the cow. Uh -huh. Sería 
to meet new new people ajá esa sería la respuesta vale to meet new people verdad uh -huh. si ponen el teléfono horizontal lo va, van a ver mejor lo siento uh -huh. Ok. Much better. <laughs> Bien, la quinta. The children went to the park because they want to play football. To play mm -hmm. football. So, children went to the park. To play football. To play Children football. Children went to, to the park to play football. Children went to the park to play football. George studied German to get a new job. To get a new job. We went to France to eat gourmet food. To eat gourmet food. She gourmet got food. a new computer to write a book. To write she a has book. been running to, to last week. We Low study weight. every day. To lose weight. To lose, lose weight. weight. To lose weight. To lose weight. To lose weight. We study every day to improve our English. To improve, to improve our English. To improve our English. To improve our English. Our English. To improve our English. Improve our English. Improve our English. To improve our English. We need a pen to sing thing document. We need a pen. 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 To do what? To sign mm. this document. The, to this. sign. To, to sign, sign, this sign this document. To sign the. this document. Sign we this document. We need a pen to sign this document. document. They went to the drug stores. The drug store? They need medicines. Aha. What's the purpose? They need the medicine. There, that's the reason why they went. They needed medicine. But why did they go to the drugstore? Need. Ahí la cascarita. Uh -huh. need. Do you need medicines? No. Okay. Hello. They went. They went. ¿Qué hacen ustedes cuando necesitan pan? Compramos. Compran el pan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, if you go to the drugstore, why do you go to the drugstore? To buy medicine. 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 So they went to the drugstore to buy medicine. Cascarita, ¿ok? Okay. Para pensar un poquito. Okay. What is so, drugstore? Pharmacy. Pharmacy. Drugstore is pharmacy. You buy medicine, buy medicine at the drugstore. Right? Buy medicine at the drugstore.
Okay, there are 10 people out. 10 people out. The other people are in the group. So, we are 12 out, 14. Okay, everybody's out. We are 17. So, everybody's out. Okay, these are the answers. They study a lot to get good grades. Amanda is going to the party to meet new people. The children went to the park to play football. Jorge studied German to get a new job. We went to France to eat gourmet food. She got a new computer to write a book. He has been running to lose weight. We study every day to improve our English. We need a pen to sign this document. They went to the drugstore to buy medicine, la cascarita, okay, to buy medicine. They needed okay. medicine, that's the reason. What do you do at the drugstore? You buy medicine. So they oh, went to the drugstore okay. to buy medicine, okay? Let's see. Correct the four mistakes in the statements. They are related to infinitives. Compare answers with a partner. Okay. Del Manuel, we have, our vision is to become the number one provider of our office supplies in San Miguel. The, our vision is to become the number one provider of office supplies in San Miguel. Number two. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. Okay. Three, we, okay, this is ambitious to wherever they are, wherever in the country, <laughs> in cualquier parte del país, pero no fuera del país, right? It's ambitious. So wherever they are, if they're in the United States, okay. If they're in Europe, okay. Mm -mm. So wherever, this is a demasiado general. So our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are in the country. In the country. Here it says wherever they are. It's exaggerated. It's unrealistic. Las misiones son realistas. This is not. Okay, three. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institution. Okay, mistake. Is there a mistake in number two and number three? No, right? What about number four? What is the mistake? We exist to bringing telecommunication solutions for business in rural, in rural areas. The third. Okay, first we have a mistake here. What's a mistake? The correct form is to bring. To bring. In. Uh, bringing is wrong. Uh -huh. To bring. Yes. Bring. Okay, that's infinite. E. ¿Cuál es la preposición que va con bring? To. It says for. Uh -uh. No es for, es to. Entonces aquí decimos bring to. So, we exist to bring telecommunication solutions to businesses in rural area. Okay? Bring to. Send to. Give to. Okay. Prepositions. Las preposiciones son como los, como los aretes que van de la mismo, del mismo tipo y van en parejita. Okay. So, bring to. So, the next one. Five. We envision 
be leaders in the distribution of energy, energy drinks in the regional market. What is a mistake? Preposition. The preposition, right? We ambition to be. To be. To be, to be leaders. leaders. Mm -hmm. Leaders in the distribution, in the distribution of, of energy. energy drinks. Uh -huh. Energy drinks. drinks. Energetic drinks. To drink. Energy drinks, energetic drinks. Okay, so in the distribution of energetic drinks in the regional market. Okay, so six, my company's vision is what? To, to become. To become, to become. Okay, so my company's vision is to become the most preferred per salon for adolescents. Okay, to become the most preferred hair salon for adolescents. Okay. A favorite, right? A favorite hair salon for, they put prefer, but it's favorite. So to become the, the favorite hair salon in adolescents. Es que es traducido del español, entonces, most preferred, that is favorite. So, my company's vision is to become the favorite hair salon of adolescents. Okay? So that would be the, the idea. All right, so these are the mistakes. Four mistakes, he says, right? One, two, three, four, five we found. Okay. Okay, to finish, the mission, the mission statement should be what? Original, memorable, succinct. Succinct means short. Re related to the stuff, no, right? So which one do we choose? Original, memorable, and succinct. This one, no. It's not related to the stuff. The other one, the vision statement should be about the future, directional, descriptive. Sorry, what do they what should they be? Directional. Directional. And about the future. Because we're talking about the vision. So that would be the answer, okay? Mission, vision. The vision statement focuses on tomorrow and what the organization wants to become, to become. The mission statement focuses on today, mission, today, and what the organization does, the present. While companies commonly use mission and vision statements interchangeably, means they use one or the other, it's important to have both. One doesn't work without the other because having purpose and meaning are critical for any business. If the company doesn't have a purpose, okay, well, all the companies have a purpose. Sometimes we don't know. It's important to know, but if we don't know, but we have a purpose, okay. Continuous fixes. So even if we don't know. So mission statement questions look like, what do we do? Whom do we serve? How do we serve them? Vision questions, okay, look like this. What are our hopes or dreams? What are our expectations? Okay. What problem are we solving for the greater good? Who and what are we inspiring to change? So these are for the vision and these are for the mission. And to finish, this is an example, Tesla. 
Who is the owner of Tesla? Who is the owner of Tesla? Elon Musk. Musk. Elon Musk. Okay. Mission to accelerate the world's transition to sustainable energy. Vision to create the most compelling car company of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicles. To electric vehicles. Why it works? What what better word than accelerate in a mission to serve as a driving force behind what Tesla does, while boldly stating best in the century reflects loftier dreams, ambitions, higher dreams and higher visions. Okay. Even in the, in the TV programs, they say, what's the purpose of this? It's a five-year mission to boldly go where no man has gone before. Right? You remember Star Trek. Okay? To boldly go where no man has gone before. Yes? Okay, my dear, this is as far as we can go because we don't have time. Check the rest of the, the information that you have in the in the handout, okay? Let's go to attendance. Attendance, because we don't have more time. Okay. Let me see, Alison Andrea Serrano. Present teacher. Yes, okay, excellent. Ana Geraldine Mena Alvarez. Albanes, Al Albanes, right? Albanes, right. No, no Alvarez, but Albanes. Albanes. Albanes, okay. Present, right? Okay. Present. Yeah, excellent. The next one, Ana, no, Ana Barbara, no. Barbara Susana Rivas. Barbara Susana Rivas, no. Let's see. The next one is Blanca Flor Jimenez Alejo. Present teacher. Blanca Flor. Okay. Excellent. I like your name, Blanca Flor. White flower. Okay. So very good. Nice. Okay. The next one. Carla Jasmine Rivera. Carla Present. Jasmine. Present. Present. Excellent, very good. Carla Jasmine. Okay. Carlos Jonathan Garcia Alvarado. Presentation. Excellent, nice. Okay. Carlos Jonathan. Seven. So I have two right present. Okay. The next one, Daniel Ernesto Membreño. I'm here, present. Excellent, very good. Denis Fernando Flamenco. Denis, no Denis, okay. Okay, Edwin Mauricio Pineda. Present teacher. Excellent. Let me see that's the yes. Okay. Next one. Jose Andres Martinez Perez. Present Jose. teacher. Okay. Jose Andres. Let me see. Jose Andres Present. is number 12. Okay. Number 12. Present here. Okay. Katy Briseida Hernandez. Present. Excellent. Very good. Noé Gustavo Nunes. Present, teacher. Okay. Good Excellent. night. Good night, my friend. Good night. Okay. 
Olga Tatiana Portillo. Olga Tatiana, no. Okay. Oliver Van Trigueros. Oliver, hijo de Trigueros. Uh -huh. Oliver Van Trigueros. No, not here. Okay. Yes, present. Ajá, excellent. Okay. Van, you're like Beethoven, Van Beethoven. Okay, nice. Okay. Yes. Very original. Okay. Let's see. 16. Omar Alexander Chavez. Present teacher. Okay, excellent. Omar Alexander Chávez. Yes. Okay. Roberto Carlos Gámez. Present teacher. Excellent. Seventeen. Yeah. Salvador Alberto Soriano. Present teacher. Excellent. Nice. Susana Andrea Urbina. Uh, mi nombre es Susana Andrea Urbina de García. Sus, uh, veamos. Susana Andrea Urbina Leiva. De García. Leiva de García. No, Susana Andrea Urbina de García. No Leiva. No, ya es el, mi apellido de soltera. Ah, ok. ¿Y usted así dio su nombre? Papeles así están. Así están, de Urbina de García. <risa> sí. Uh -huh. Sí, porque aquí no aparece, aquí aparece Susana Andrea Urbina Leiva. Voy a hablar con los de Recursos Humanos porque ellos son los que mandan todo. Ajá. Que le pongan bien el nombre para el Yo cambio diploma. Hace... Uh. Ajá, el diploma. Ok. Excellent. 21. William Boris Roque Ortega. Present teacher. Good night. Good night. Ok. Excellent. Sí. Esta lista. La lista normalmente se, los nombres no Chair, se mueven. A mí no me mencionó. Es que no está en el grupo. Tampoco ah, salió mira. mi nombre. Gilberto Santa María, teacher. Tampoco está en el grupo. Ah, ya, ¿verdad? No, yo dije Rolando Danilo Sánchez, pero no me oyó. No lo escuché, quizás mi internet me falló en un momento. Sorry, sí, entonces. Sí. No, no problem, don't worry. Veamos, es el número 18 y lo tengo que correr porque se me van los nombres. Okay. Sí, pero está presente. Gilberto. Gilber, Gilberto Benito, no me suena Benito, pero sí. Santa María Ríos. Sí. Okay, sí. Veamos, veamos si está present o no. Once. Sí, sí está presente. No problema. Okay. No Good night, teacher. Good night. Hoy se queda conmigo Alison. Alison Andrea Serrano. Yes, teacher. Okay. So, ladies and gentlemen, thank you very much for attending. I'll see you tomorrow. Okay. Bye bye. Good night. Nice see to meet you. Tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good bye night, bye. Night, everyone. Nice tomorrow. to meet you. Take care, man. Be good. Okay. Alison, ¿alguna duda que tenga con la que le pueda ayudar? Eh, sí, eh, yo sentí que me estaba como que perdiendo un poquito en la, en la de, pero después, <ríe> después ya la agarré, <ríe> en la de, de, de Infinity o Purple. No sé si se pronuncia. En este. 
Ajá, ahí me había, sentía yo que me había perdido. Y aquí está, solamente de... Ajá, es que yo... Uh -huh. Perdón. No, del, del. Uh -huh. Es que yo, vaya, como yo veía, yo ahí leyendo, no sabía, es que según yo, nosotros teníamos que como que hacer la, una oración. Pero no, después uh -huh. me explicaron allá mis compañeros en el grupo. Mire cómo, como... mire cómo se la puse aquí. Ajá, ajá. I went to Japan. Y la razón, uh -huh. ¿verdad? Because uh -huh. I wanted to learn Japanese. Uh -huh. Entonces solamente tenía que eliminar esta parte. I wanted y dejar solo uh -huh. el, el propósito. I went to Japan to learn Japanese. Ajá, ajá. Después, después fue que ya capté esa parte, porque ajá. allí es donde me, me sentía confundida por eso, because. Ajá. ajá por el because I wanted. Porque el because, Pero, because es porque. Ajá. Por, porque. No por qué, porque es ajá, why. Sino, Pero por, por qué. Ajá. Porque. Sin la, digamos como que sin la tilde, ¿verdad? Sin la tilde. Y Ajá. unido, una sola palabra. Porque. Porque. Uh -huh. Uh -huh. She made a cake because she wanted to celebrate my birthday. Reason. Ok. Uh -huh. Eliminate because she wanted. And you say, she made a cake to celebrate my birthday. They study a lot. They study a lot uh -huh. to get good grades. To, uh -huh. Amanda is going to the party. To meet new people. Mm -hmm. The children went to the park to play football. Okay. Jorge studied German to get a new job. In the new job, German is obligatory. We went to France. Why? To eat gourmet food. But teacher, there are gourmet foods here in the country. Yes. Okay. She got a new computer. Why? To write a book. Mm -hmm. He has been running. Why? To lose weight. We study every day to improve our English. We need a pen. To sign this document. They went to the drugstore to buy medicine. To buy mm -hmm. medicine. Here we don't have. Esta era la cascarita. No le puse mm -hmm. el infinitivo para ver que ustedes lo hicieran. Mm -hmm. dice, Pero que si vamos a una tienda, ¿qué hacemos? Compramos. Mm -hmm. Y una drugstore es una tienda de medicina, pero es tienda. Entonces, mm -hmm. what do we do? We buy. So they went to the drugstore to buy medicine. To buy medicine. To buy, so uh, no, to buy that's the maybe its purpose. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Porque así como está ahí, que dice they, they need. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Necesitan. Porque necesitan medicina. Y necesitan. Cuando, cuando usted necesita algo, ¿qué hace? Si tiene dinero. Lo compro. Uh -huh. Lo compro. Exacto. Uh -huh. Entonces, they went to the drugstore to buy medicine. Uh -huh. To buy medicine. Uh -huh. that's, that's the idea. They went to the drugstore to buy medicine. I went to the movies to see a movie. I went to the park to walk the dog. I went to the park to walk the dog. I went to the store to buy some soda. I went to the doctor to ask for help, to ask for medicine. I went to school to study. I went to work. <laughs> to work? work. I went to a restaurant to eat. 
Mm -hmm. Okay, that is purpose. Okay, purpose. Okay. Okay, senorita, I leave you here today. Thank you very much for attending tonight. I will see you tomorrow. Okay. Okay. Take care. Good night. Be good. Good night, teacher. Thank Be you. Good. You're welcome. Take care. You're welcome. Yes. Good night. Good night.